ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടി മോഡലിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജിത് നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വാട്സ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണുക ശരി നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി എങ്ങനെ എഴുതും എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മെയിൻഷൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആ ഓർഡറിൽ കെ എൽ എം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെയിൻഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുക അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അതായത് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് അറ്റമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ വൺ അതായത് കെ ഷെലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എം ഷെലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മാറി എങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് വിന്യാസം എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച നമ്മുടെ സബ്ഷൽ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ എണ്ണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് ഒന്ന് വെച്ച് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതാണ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എസ് പി ഡി എഫ് എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിലാണെങ്കിലോ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതാണ് നമ്മൾ സബ്ഷലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദൻ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി സബ്ഷൽസ് ഇനി ഇതെങ്ങനെ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാൻ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നോക്കി കെ എൽ എം എൻ ഈ നാലും എന്താണ് മെയിൻ ഷെല്ലുകളാണ് ഈ രണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇതെന്താണ് ആ മെയിൻ ഷെല്ലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവുമാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി കെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഷെല്ലിൽ ഒരു സബ് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അത് എസ് ആണ് എല്ലിലാണെങ്കിലോ എസും ഉണ്ട് പിയും ഉണ്ട് എമ്മിലാണെങ്കിലോ എസും പിയും ഡിയും ഉണ്ട് എന്നിലാണെങ്കിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് എഫും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഈ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ രീതിയാണ് ഇനി ഫോളോ ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി തരുവാണ് ഇപ്പോൾ വൺ എസ് ടു ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെൽ നമ്പറിനെയാണ് ഒന്നാണെങ്കിൽ കെ ഷെൽ രണ്ട് എൽ മൂന്ന് എം നാലാണെങ്കിൽ എൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സബ്ഷെല്ല് അതിൻ്റെ പേരാണ് എസ് എന്ന് എഴുതാം പി എന്ന് എഴുതാം ഡി എന്ന് എഴുതാം എഫ് എന്ന് എഴുതാം അത് ഓരോ മെയിൻ ഷെല്ലിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ച് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇനി ഈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ മുകളിൽ നമ്മൾ പവറായി എഴുതുന്ന പവർ എന്നല്ല ശരിക്കും ആ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുന്ന രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ആ സബ്ഷെല്ലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ഓക്കെ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം അതിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എഴുതുന്ന രീതി പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യം കേഷല്ല് കേഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണാണ് ഉള്ളത് ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിലെ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണ് വൺ എസ് ടു അതായത് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിലെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ അത് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും സാധിക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ നോക്കി രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതി ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് എൽ ഷെല്ലിലെ പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ആണ് എട്ടാണ് എട്ടാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ടു എസ് ടുവിലെ ഈ ടുവും ടു പി സിക്സിലെ ഈ സിക്സും കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ഈ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എസ് സബ്ഷെലിലും പി സബ്ഷെലിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വിതരണം ചെയ്തിട്
കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴുള്ള ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ വൺ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ വൺ എസ് ടു കോമ ടു എസ് ടു കോമ കോമ ഇട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി കാണിച്ചാൽ മതി ഇത് ഏറ്റവും ലഘുവായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകളുടെ കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാം അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഡേഷൻ വൺ പാർട്ട് വൺ എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് നമ്പറുകളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻസ് വരും എനർജി ലെവലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ വരും അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും എക്സെപ്ഷൻസും ചെറിയ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും ആ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ആ പാർട്ടുകളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് വന്നാലോ അപ്പോൾ നോക്കി എക്സാമ്പിളുകളിലോട്ട് വരാം നോക്കി സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇലവൻ ആണ് സോഡിയം സോ സോഡിയത്തിൻ്റെ സാധാ രീതിയിലുള്ള മെയിൻഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണയുള്ള മെയിൻഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്തായിരിക്കും ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ വൺ ആയിരിക്കും അതായത് എന്താണ് കെ ഷെലിൽ രണ്ട് എല്ലിൽ എട്ട് എമ്മിലാണെങ്കിലോ ഒന്ന് ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സബ്ഷെല്ലായി നമ്മൾ എഴുതുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അതാണ് വൺ എസ് ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എട്ടിൽ രണ്ട് എസിനും പോവും ആറ് ആർക്കും പോവും പിക്കും പോവും അപ്പോൾ എസിനുള്ള രണ്ട് ടു എസ് ടു പിക്കുള്ള ആറ് ടു പി സിക്സ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടും എട്ട് കിട്ടുന്നില്ലേ ആ രീതിയിൽ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അപ്പോൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞു കെ ഷെല്ലു ആയി എൽ ഷെല്ലു ആയി ഇനി ആരേ ഉള്ളൂ എം മാത്രം എമ്മിൽ ഒറ്റ ലക്ഷണം അല്ലേ ഉള്ളൂ അത് എവിടെ സ്റ്റോർ ആവുക എസ് എഫ് ഷെല്ലായിരിക്കും സോ ത്രീ എസ് വൺ ഇതാണ് സംഗതി വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ എഴുതുക ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ പറഞ്ഞാലോ ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ എഴുതുന്ന മെയിൻഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ സെവൻ അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എം ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി വൺ എസ് ടു അതായത് ഒന്നാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ല് കെ ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണെ കാണാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ എട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം എസിനും പോവും ആറെണ്ണം പി കെയും പോവും അതാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എം ഷെല്ലിൽ ഏഴ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിൽ രണ്ടെണ്ണം എസിനും പോവും അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അഞ്ചെണ്ണം പി കെയും പോവും ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ഫൈവ് ആണ് അഞ്ചെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും പി കെയും പോവും ഇച്ചിരി കറക്ഷൻ വന്നതാണ് ഓക്കെ കാരണം എസ് പി ഡി ആ ഓർഡറിൽ ഫില്ല് ആകത്തുള്ളൂ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം എസിന് പോയി അഞ്ചെണ്ണം ആർക്കും പോയി പിക്കും പോയി ഈ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഫില്ല് ചെയ്യുക സോ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആർഗൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാ രീതിയിൽ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ മെയിൻഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു കോമ എയ്റ്റ് കോമ എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും സോ ഈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ കെ ഷെല്ലിലെ രണ്ട് അതിവിടെ പോവും വൺ എസ് ടു ആയിട്ട് പോയി അടുത്താണെങ്കിലോ എട്ടാണ് എട്ട് ഏത് ഷെല്ലിലാണ് എൽ ഷെല്ലിലെ എട്ട് രണ്ടെണ്ണം എസിനും കൊടുത്തു ആറെണ്ണം പിക്കും കൊടുത്തു അതാണ് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ആറും രണ്ടും എട്ട് എട്ടെണ്ണം എവിടെ വരുന്നത് എൽ ഷെല്ലിൽ വരുന്ന എട്ട് ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷം എസിന് കൊടുത്തു ആറെണ്ണം ആർക്ക് കൊടുത്തു പിക്കും കൊടുത്തു സോ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാം ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി എഴുതിയില്ല കാരണം എന്താണ് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെയിൻ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സബ് രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ഷെല്ലിൽ ഈ പറയുമ്പോൾ എട്ടെണ്ണവും കൊടുത്തു അടുത്തത് കെ എൽ എം ഷെല്ലിൽ നമുക്ക് പതിനെട്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം പതിനെട്ടെണ്ണം വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ കൊടുക്കാൻ അത്രയേ ഉണ്ടോ ഏഴെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഉള്ള ഏഴെണ്ണം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ആയിരിക്കും